months. Then the Pakan and the Malala Patra to never English Patra Donia. The Kananita Lana office in the Vajan. In the Patra the Nanka, why can't I live in Malala Patra already? We're in the Lebanon three custody English Patra Magan. Any English Patra Maga Travella Castapada Nula. No, no, Garinji, me Malala Patra Meritan with English Patra Meritu. Hm, that's right. That's right. That's right. Indonesia <laughs> 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 Let's go and see how you can get out of here. Okay. Chaya. Chaya. Amma, Amma, I'm going to Kutamula mall English patra vai karay day. Ande cha kutamula mall English patra mai chude. English Hindi or Urdu language improve language language improve language what do you want to do? Huh? I'm going to go. 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 I'm going to and <laughs> 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 Yeah. Jolly, <laughs> 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 Padikambo. 
ഈ പ്രായത്തിൽ അവൾ പഠിക്കാനുള്ള മനസ്സിലാണ് ചെല്ലി അതിനെ അവൾ അപ്രീഷ്യേറ്റ് ചെയ്യണം ഇല്ലു നന്നായിട്ട് പഠി ഞാൻ കൂടെ കാണും കേട്ടാ പഠിച്ചോ നല്ല ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഭർത്താവിനെ കിട്ടണമെങ്കിലേ തപസ് ചെയ്യണം തപസ് അതമ്മ പറഞ്ഞത് ശരിയാ ഭാര്യ മനസ്സിൽ കാണുമ്പോ ഭർത്താവ് അത് മാനത്ത് കാണും ഒന്ന് കഴുകി വെക്കുമ്പോ ഞാൻ കഴുകിക്കോളാം ഓക്കെ നിങ്ങളെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴും അലസതയാണല്ലോ എന്റെ ലൈഫിൽ അതില്ല പ്രായം കൂടിയാലും പഠിക്കുന്നതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അത് ശരിയാടാ നമ്മൾ ഈ ഇടയ്ക്ക് കണ്ടൊരു സിനിമയല്ലേ അതിനകത്തും അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നില്ലേ എടി അത് അടിസ്ഥാനപരമായ ഒട്ടും വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലാത്തവരാണ് വീണ്ടും പോയി പഠിക്കുന്നത് നമ്മുടെ അമ്മ അങ്ങനെയാണോ നമ്മുടെ അമ്മ എം കോം വരെ പഠിച്ചതല്ലേ ആ അമ്മയ്ക്കിന് വീണ്ടും പഠിക്കാൻ പോണോ അതെങ്ങനെയാ അമ്മ പറഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ അച്ഛൻ കൈയടിച്ച് പ്രമേയം പാസ്സാക്കിയില്ലേ പിന്നെ എനിക്ക് ഇതിലും മിണ്ടാൻ പറ്റൂ എന്റെ ചേച്ചി ചേച്ചി ടെൻഷൻ അടിക്കുമേ ടെൻഷൻ അടിക്കൂടാ അമ്മ പഠിക്കാൻ പോയാലേ വെട്ടില്ല അവിടെ ഞാനാ ഈ അടുക്കളയിൽ ജോലി മൊത്തം ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്ത് തീർക്കണം ഇവള് ഇവളുടെ അടുക്കൾ ഇവൾക്ക് ഇത് മാത്രം വിചാരമുള്ളോ ചേച്ചി ചേച്ചി പേടിക്കണ്ട അമ്മ ചില സമയം അച്ഛന്റെ കൂട്ട് തന്നെ ഒറ്റ കുത്തിയിൽ എന്തെങ്കിലും എടുത്ത് പറയും പിന്നെ ഓർക്കത്തൂല്ല അതെ നമ്മൾ ഇപ്പൊ അമ്മ എടുത്ത ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചിട്ട് കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ കാര്യം പിന്നെയും ചോദിച്ചാ അമ്മക്ക് ഇത് ഓർമ്മ പോലും ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ ഇത് അങ്ങനെ അല്ലടി അമ്മ തീരുമാനിച്ച് ഉറപ്പിച്ച മട്ടാണ് ആണോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അമ്മക്ക് സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കും എടാ നീ കാല് മാറിയോ ചേച്ചി അവൻ കാല് മാറിയാലും കുറ്റം പറയാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് ആരെല്ലാ ദിവസവും വെച്ചോളും തരുന്നത് അമ്മ ആ ഡ്രസ്സ് കാര്യം വാങ്ങി തരുന്നത് അമ്മ നമുക്ക് ചെലവ് തരുന്ന ആരാ അമ്മ നോക്കുന്ന ആരാ അമ്മ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ആരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം അല്ലേ നീ വാട ഞങ്ങൾ അമ്മ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും ചേട്ടാ ഒരു സേട്ടയും വിളിക്കണ്ട ഞാൻ അമ്മയ്ക്ക് എന്നെ സപ്പോർട്ട് മൊത്തം ചോദിക്കട്ടെയാണോ ആര് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേന്ന് പറയാ അമ്മേനെയാണോ എന്നെയാണോ അമ്മേനെയാണോ എന്നെയാണോ ചേച്ചി എന്ന് പറയാ ചേച്ചി എന്ന് പറഞ്ഞാ തരാം ചേച്ചി എന്ന് പറഞ്ഞാ തരാം എടപ്പോ ഇങ്ങോട്ട് വാ ചേട്ടനെ ഔട്ടായി അത്തല പുത്തല തവളാച്ചി ചുക്കു മറിച്ചൊരു ചൂളാപ്പ മറിയം മുന്ന് വിളക്കൂതി എന്താ ചേട്ടോ എന്താ ചേട്ടാ യാശേ ആ അമ്മ 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 ഈ പറയണ്ട എങ്ങോട്ട് പോയതാ എന്റെ അമ്മോ ഒരുപാട് തലചെടിയെ എന്തിന് നീ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞ ഞാൻ അത് കേക്കായിരിക്കും എന്ത് കാര്യം ആ നിന്റെ മുന്നോട്ടുള്ള പഠനത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞടക്കായിരുന്നു പറ്റിയൊരു സംഭവം കണ്ടുപിടിക്കണ്ടേ നീ പറഞ്ഞ ആ കാര്യം ഞാൻ കേക്കായിരിക്കുമോ കണ്ടുപിടിച്ചാ പിന്നെ അല്ലാതെ ഇവിടെ സൂപ്പർ സംഭവം ആറ് മാസം കൊണ്ട് പഠിച്ചെടുക്കാം പേപ്പർ ബാഗ് പേപ്പർ ബാഗ് ഉണ്ടാക്കാൻ ആറ് മാസം കൊണ്ട് പഠിച്ചെടുക്കാം എടി ഇപ്പൊ പ്ലാസ്റ്റിക്കിനെതിരെയൊക്കെ ഇപ്പം ഇവിടെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുകയല്ലേ പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിക്കൂ പ്ലാസ്റ്റിക് നിരോധിക്കൂ അപ്പൊ നമുക്ക് പേപ്പർ ബാഗ് കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പൈസ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യാം നമുക്ക് പ്രകൃതി സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്യാം എന്ത് പറയാണ് ഭയങ്കര ഡിമാൻഡ് ആണത് 
ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു ആറ് മാസം ഇരുന്നാൽ ഇത് കറക്റ്റ് അവർ ഒരു 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 ലേഡി വരും അവർ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരും എങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യണം വള്ളി എങ്ങനെ വയ്ക്കണം വള്ളി പോലും ഇത് ഇതുകൊണ്ടാണ് ക്ഷണം കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് യാതൊരു ഇതുള്ളൂ ഭയങ്കര ഡിമാൻഡ് ആണ് നീലു ഇത് വേണ്ടെങ്കിൽ വേറെ സംഭവം ഉണ്ട് എംബ്രോയിഡറി അതായത് നല്ല വെള്ള തുണികളിൽ സാരികളിലോ പനികളിലോ ടീഷർട്ടിലോ ഒക്കെ പൂക്കൾ ചെടികൾ ലതകൾ വൃക്ഷങ്ങൾ മേൽപീലി മേൽപീലി തണ്ട് പോലത്തെ സംഭവങ്ങൾ മഴവില്ലികൾ എംബ്രോയിഡറി ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ടെക്സ്റ്റൈൽസുകാരുടെ ക്യൂ നീക്കി തിരി തന്നെ അന്വേഷിച്ച് അത് നല്ലൊരു വ്യവസായം കൂടുതൽ വ്യവസായത്തിൽ പെടുന്ന സംഭവമാണ് അത് നിനക്ക് പഠിച്ചെടുക്കാം എന്റെ നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ് നിനക്ക് അത് വേണ്ടെങ്കിൽ മാറ്റി പോയി മെഴുകിരി ബിസിനസ് അത് ഞാൻ അന്വേഷിച്ചു ഇപ്പൊ എന്താ ഈ പള്ളിപ്പെരുന്നാളൊക്കെ പറയാണ് ഇഷ്ടംപോലെ മെഴുകിരികൾ വേണം ആൾക്കാർക്ക് എത്ര കത്തിച്ചാലും മതിയാവൂല എല്ലാവരും കൊണ്ട് മെഴുകി നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് എന്താ പറയുന്നത് അതാകുമ്പോൾ അച്ച് കിട്ടും മെഴുകി ഉരുക്കി ഒഴിച്ചിട്ടിങ്ങനെ രണ്ട് കറക്കി ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഇതാവും പിന്നെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അടിക്കടിക്ക് വയ്ക്കാം സെറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം പാക്ക് ചെയ്യാം കൊണ്ടുകൊടുക്കാം ഞാൻ ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു എം ഐ ടി വണ്ടി ഞാൻ എടുത്തോളാം നീ കൊണ്ട് ബാഗിൽ അടിക്കിട്ട് വെച്ചാൽ ഞാൻ എല്ലായിടത്തും കൊണ്ടുകൊടുക്കാം കടകളിൽ കൊടുക്കാം സ്റ്റോറുകൾ കൊടുക്കാം എന്ന് പറയുന്നത് മെഴുകിരി ആവശ്യമുള്ള കാര്യമാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട നമുക്ക് പടക്ക് ബിസിനസ് ചെയ്യാം ഇപ്പം വിഷു വരല്ലേ അടി ചെറിയ ചൈനീസ് പടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി അത് വാങ്ങി എറിഞ്ഞു കൊടുത്ത് എപ്പോൾ എപ്പോഴാന്ന് കരന്നറിയാമോ ലൈസൻസ് എടുക്കണം കരിമരുന്നിന് വേണ്ടി ലൈസൻസ് എടുക്കണം പക്ഷേ ആ കരിമരുന്ന് വരുന്നത് ഡേഞ്ചർ ആയിട്ടുള്ളതല്ല ചെറിയ ചെറിയ സംഭവങ്ങളാണ് പട്ടാസുള്ള സംഭവങ്ങളാണ് എന്താ പറയുന്നത് പടക്കം ഉണ്ടാക്കാം എന്റെ ബാലും ഞാൻ നിർത്താമോ കുറെ ആയില്ല തുടങ്ങിയിട്ട് സോപ്പ് ബിസിനസ് ഉണ്ട് ഈ കാരങ്ങൾ വാരി തേച്ച് തേച്ച് ആൾക്കാർക്ക് ഇപ്പം മോ തേവൊക്കെ ചൊറിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇതാകുമ്പോൾ കുറച്ച് എൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പനിനീരിൻ്റെ പൗഡർ ചന്ദനത്തിൻ്റെ പൗഡർ അങ്ങനത്തെ പിന്നെ അങ്ങനെ കുറേ സംഭവങ്ങൾ കിട്ടും അതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് നമ്മൾ സോപ്പ് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വാത്തനാ സോപ്പ് അത് നമ്മൾ മാർക്കറ്റിൽ കൊടുക്കാം നീലു സോപ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞു ഇല്ല നീലു നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് ഇറങ്ങുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സാധ്യതകളെ പറ്റി അറിയുന്നത് അപാരമായി ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കടലൂരെ കിടക്കയല്ലേ ഇതൊന്നും അല്ല ഞാൻ പഠിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സോപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ പേപ്പർ ബാഗോ കണ്ണാടിയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് പടക്കോ ഇതൊന്നും അല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്നാലും നിങ്ങൾക്കറിയാലോ എന്റെ വിദ്യാഭ്യാസം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു പക്ഷെ എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹമായിരുന്നു ജീവിതം അവസാനം വരെ എത്രത്തോളം പഠിക്കാമോ അത്രത്തോളം പഠിക്കണമെന്നുള്ളത് ഈ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് കുട്ടികളായി പ്രാരാബ്ദമായി അതായി ഇതായി അതങ്ങനെ അങ്ങ് പോയി ഇപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നി ഇനിയും പഠിക്കണം എന്ന് തോന്നി അതാ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചല്ല നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നോളം ഇതല്ല ഓഹോ അപ്പൊ നിന്റെ ഉദ്ദേശം ഹയർ സ്റ്റഡീസിന് പോകണമെന്നായിരുന്നു എന്താണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്ത് പഠിക്കാനാണ് ഓക്കെ ഉണ്ട് പറയാം അരിയുണ്ടാ നല്ല ബിസിനസ് ആണ് കാരണം ചൂടോടു കൂടി കുഴക്കണം ഇപ്പോഴത്തെ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ഈ കുഴക്കാനുള്ള പാട് ചൂടാണ് നല്ല ചൂടായോണ്ടേ എള്ള് ഗ്രാമ്പു കറുവപ്പെട്ട പിന്നെ കുറേ കിടും ജീരകം അയമോദകം ശർക്കര ഇങ്ങനെ ചൂടോടെ ഇങ്ങനെ വരട്ടി ആ ചൂടോടെ പിടിച്ചു വയ്ക്കണം ഉണ്ട അല്ലെങ്കിൽ അത് പിരുന്നു നല്ല മാർക്കറ്റാണ് ും കാശുന്റെയും ശിവേരയും പഠിത്തത്തിന്റെ ഫീസ് കൊടുക്കണ പോരാഞ്ഞിട്ട് ഇനി അവളും കൂടെ പഠിക്കാൻ ഇറങ്ങിക്കാണ് അതും കൂടെ എന്റെ തലയില് അവളെ തല തന്നെ ോ അറിയാം അന്നത്തെ കാലത്ത് എനിക്ക് എം കോം ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സോടെ പാസ്സാവാമെങ്കിൽ ഇന്ന് എനിക്ക് സി എടുക്കാൻ ഒരു പാടുമില്ല പക്ഷേ അത് എന്റെ കൂടെ ആലോചിച്ചിട്ട് ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാമായിരുന്നു അതിന് തീരുമാനം എടുത്തിട്ടല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ ഉള്ളൂ അമ്മ എന്നാലും അത് വേണ അമ്മ ഇപ്പൊ പാറുക്കൂട്ടി വളർന്നോണ്ടിരിക്ക ഇപ്പൊ പാറുക്കൂട്ടിന്റെ കാര്യം നോക്കണം അതിന്റെ ഇടയിൽ അമ്മ ജോലിക്ക് പോണം അതിന്റെ ഇടയിൽ പടത്തും കൂടി നടക്കും അമ്മ അത് മാത്രല്ല അമ്മ ഈ സി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് രണ്ട് എൻട്രൻസ് എക്സാം ഉണ്ട് പിന്നെ ട്രെയിനിങ് വേറെയും ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ അമ്മനെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്റെ ലക്ഷ്യം ഇതൊക്കെ എനിക്ക് അറിയാം ഇതെല്ലാം അന്വേഷിച്ച് അറിഞ്ഞിട്ടാണ്
ഇതൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് ആലോചിച്ച് നോക്ക് നീ വയസ്സായങ്ങനത്തെ മര്യാദയ്ക്ക് അടങ്ങി വീട്ടിലിരിക്കാതെ ചെയ്യാണ്ട് കറങ്ങണ്ട ഇതുപോലെ പമ്പര പ്രതി കറങ്ങും ാലോചിക്കണ ഞാൻ ഒന്നും ആലോചിക്കാണ് സി എക്ക് പോണോന്ന് പറയണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ അത് ശരിയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ പ്രായത്തില് പ്രായത്തിന്റെ അരക്ക് അങ്ങ് വിട് എനിക്ക് പണ്ട് തുടർന്ന് പഠിക്കണമെന്ന് തന്നെയായിരുന്നു ആഗ്രഹം പിന്നെ കല്യാണവും നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരെയും പ്രസവവും പിന്നെ നിങ്ങളെ വളർത്താനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടും എല്ലാം വന്നപ്പോ ഞാൻ എല്ലാം അങ്ങ് മാറ്റി വെച്ചതാണ് ഇപ്പൊ എല്ലാം ഒന്ന് ഒതുങ്ങിയെന്ന് തോന്നിയപ്പോ എനിക്ക് വീണ്ടും ആ മോഹം വന്ന് കയറിയത് അമ്മ അമ്മക്ക് പഠിക്കണമെന്ന് അത്ര ആഗ്രഹമാണെങ്കിൽ അമ്മ പഠിച്ചോ ഞങ്ങൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തോളാം അല്ലേ ഏട്ടാ അത് തന്നെ അമ്മ അമ്മ ഇത്രയും കാര്യം ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെട്ടില്ലേ അമ്മ അമ്മയുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാറ്റി വെച്ചു ഇനി എന്തിനു മാറ്റി വെക്കണേ അത് ശരിയാ അമ്മ ഇനി ഞങ്ങൾ കുറച്ച് കഷ്ടപ്പെട്ടോളാം അമ്മ ധൈര്യമായിട്ട് പോയി പഠിച്ചു വേണ്ട അതൊന്ന് ശരിയാ ഞാൻ ഇപ്പൊ പഠിക്കാൻ പോയ എല്ലാവർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടാവും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ട് നിങ്ങൾ അച്ഛനായിരിക്കും അമ്മ ഇങ്ങനെ അമ്മ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വാക്ക് മാറ്റല്ലേ കുറച്ചു മുമ്പ് പറഞ്ഞു പഠിക്കണമെന്ന് ഇപ്പൊ പഠിക്കേണ്ട ഞാനിപ്പൊ പഠിക്കാൻ പോയാലും പോയില്ലേലും ഇനി ആർക്കും നഷ്ടമൊന്നും വരാൻ പോണില്ലല്ലോ അല്ലേ ചെന്ന എല്ലാരടുത്തും പറ അമ്മ പഠിക്കാൻ പോണില്ല ശരിയാണ് കറക്റ്റ് കാരണം ഈ പഠിച്ച് പരീക്ഷ എഴുതി പാസ് ആകേണ്ട കഷ്ടപ്പാട് എനിക്കറിയാം അതുകൊണ്ടാ മക്കള് ചെല്ല് നാളൊരു കാലത്ത് നീ കല്യാണം കഴിക്കുമല്ലോ അപ്പൊ നിന്റെ ഭാര്യ എങ്ങനെ നിന്റെ അടുത്ത് പഠിക്കണോന്ന് പറഞ്ഞ അത് പിന്നത്തേക്ക് വെച്ചേക്കരുത് അല്ല പിന്നെ അവക്ക് എന്റെ അവസ്ഥ വരുന്നു വേറൊന്നുമല്ല നമ്മൾ ഓരോ കാര്യത്തിന് ഇറങ്ങി തിരിക്കുമ്പോഴേ അതിന് അതിന്റേതായ പ്രായോഗിക ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ നീന്തല്ലേ അറിയാണ്ട് നമ്മൾ നടുക്കളിലേക്ക് എടുത്ത് ചാടി എന്തായിരിക്കും പിന്നെ നീന്തി കയറാൻ വലിയ പാടല്ലേ അതെ നടുക്കടലിൽ കിടന്ന് കൈകാൽ തടിക്കുമ്പോഴേ പിടിച്ചു കയറ്റ ഒരാൾ ഉണ്ടായ പോലെ അതായത് നിന്റെ പ്രായോഗിക ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ ഞാനൊക്കെ സഹിച്ച് നീ പഠിക്കാൻ നോക്കും സി എഴുതി എടുക്കാൻ നോക്കും ഓ അതൊന്നും ശരി ആവില്ല വഴിയില്ല ദിലീപ് സാറിനെ ഏ നമ്മൾ ചാറ്റർ ദിലീപ് സാർ ഓ നിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ നിനക്ക് കോച്ചിങ് ക്ലാസ്സുകളുള്ളത് നിന്റെ സമയത്തിന് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് തരാം അത്ര പെട്ടെന്നൊന്നും സി എ നീലു ആവില്ല അമ്മ നന്നായിട്ട് പഠിച്ച പരീക്ഷ എഴുതിയാൽ മാത്രമേ സി എ കാര് നീലു ആവുള്ളൂ അതൊക്കെ ഞാൻ പഠിച്ചു എഴുതിയെടുക്കാം അമ്മ എന്തായാലും വീട്ടിൽ ഇന്നൊരു സന്തോഷമായ ദിവസം അല്ലേ പൈസ ഉണ്ടായിക്കൂടി ഒരുപാട് കാലമായി അവൾ എന്റെ കൂടെ ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പോഴാണ് അവക്ക് വേണ്ടി ഒരു കാര്യം എന്നെ ആദ്യമായിട്ട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അത് നടത്തി കൊടുത്തില്ല ഞാൻ പിന്നെ എവിടത്തെ ഭർത്താവട അത് മാത്രമല്ല ഈ സി എക്കാരെ ഉണ്ടാകുന്ന ശമ്പളം എത്ര അറിയണം എവിടെ ഇവിടെ ഓഫീസിൽ പോയി ആറ് മാസം വാങ്ങിയ ശമ്പളം ഒറ്റ മാസം കൊണ്ട് വാങ്ങാം വേറെ ഞാൻ ഇവിടെ വിടുവോ അപ്പൊ പിന്നെ 